。Welcome to Hokkaido， 多谢收睇我哋汤圆爸妈的日本记录。Hello， 大家好，我系汤圆爸。咁今日呢，我哋又再次嚟到呢個 JR 嘅集房站啊！之前呢，都有同大家介紹過啦，就係、是、話我哋而家身後呢個集房站嘅 Esther， 就因為集房站再開發嘅關係呢，就喺八月底呢，就已經結咗業㗎啦。至於佢下面 Esther 下面呢個集房嘅巴士總站 Bus Terminal 呢，咁其實呢，去到九月底呢，都已經係正式關閉㗎啦。一直以嚟大家。如果話係諗住喺集房市裏面坐巴士去集房市內又好啦，或者集房市內都好，其實都喺呢一個集房巴士總站嗰度上車噶嘛。咁但係而家佢關閉咗，直至二零二八年之前。嗱，二零二八年咧就有一個新嘅 image 係咁啊，呢、這個新嘅巴士總站係咪好靚呢？去到二零二八年之前，咁究竟大家要去邊度坐巴士呢？誒放心，咁今日咧，湯圓巴咧就諗住就同大家介紹一下，而家以前呢個巴士總站嘅各條巴士線遷移咗去嘅一個新地方。咁首先咧，我哋就會將、呃、新嘅遷移嘅地點咧，就分咗三大 area。咁究竟嗰三大 area 可以坐到邊幾條巴士線呢？咁我就將會逐一為大家去介紹嘅。而由集房站行過去呢三個 area， 究竟要行幾耐？咁喺去各個巴士站之前呢，我哋又再次要設定一個綜合嘅起點先。咁我哋個起點呢，就喺呢個舊嘅巴士總站，即係 Esther 下面。咁佢個位置呢，其實就喺 JR 嘅集房站東翼嘅南口出口嗰邊。咁呢，大家可以認住呢個 JR Tower 日航集房酒店。咁其實就喺隔離嚟嘅啫。好，出發啦！如果你仲未訂閱我哋頻道嘅話咧，就快啲訂閱翻啦！仲有唔好唔記得 follow 我哋 Instagram 同埋 Facebook 啊！首先，我會經由地下街帶大家前往 Area One 嘅各個巴士站。而選擇走地下街嘅理由呢，其實就係因為集房站嚟 Area One 嘅巴士站咧個路程就比較遠啦。如果走地面嘅話咧，落雪同埋落雨嘅日子咧，大家拉住結就會好唔方便。咁走地下街就唔怕有呢個問題啦。同埋提提大家，假如大家係想以目的地去揾各個巴士站嘅位置咧，咁大家可以睇到片尾，我會喺片尾嗰度咧貼翻一個中文嘅巴士站目錄。咁對返個目錄呢，就可以揾到更加多巴士站嘅資訊同埋上車嘅位置㗎啦。話咁快呢，我哋就嚟到第一個 block 呢一個呢 d e e p l i f e Play s u p p o r t 呢一個 block 呢，咁就有齊中央巴士嘅長途車啦，同埋 JR 巴士嘅一啲短途同埋長途車。咁仲有呢，就係、是、道南巴士嘅長途車嘅首發車，都係喺呢個 area 嗰邊上車嘅。咁呢個 area 嘅各個巴士線嘅巴士站嘅分佈圖係點？而家就即刻帶大家去睇下啦！
好，而家 JR 巴士嘅巴士站咧，我哋就睇完啦。而家即刻带大家去中央巴士线嘅巴士站先。喺誒一號同二號嘅中央巴士站嘅之間咧，其實咧就有中央巴士嘅 ticket centre 啦，同埋道南巴士嘅 ticket centre。咁大家如果係坐長途巴士諗住去道東、道北、道南鹹館嘅話咧，咁就記得喺呢度買定飛先，或者上網訂定飛先，咁就萬無一失啦。咁我身後呢個呢，就係 j o t e t Bus 同埋元岸 Bus 嘅 Ticket c e n t e r 即係買飛嘅地方嚟嘅。咁大家如果係諗住坐呢兩個公司嘅巴士而又未買飛嘅話呢，咁其實就可以喺呢度買咗飛先啦。好快，我哋就嚟到另外一個 area 啦。咁呢個 area 嘅巴士站呢，其實就算係響舊巴士站行過嚟呢，其實真係最近嘅，就響以前 e s t a 即係舊巴士總站斜對面嘅啫。咁呢幾個巴士總站呢，咁其實就涵括咗呢幾條線嘅。咁基本上各個巴士公司嘅線路呢，都已經啊喺曬呢個 area 裏面㗎啦。好，咁我哋而家即刻去睇下，究竟呢個 area 嘅巴士站係去邊嘅先？
其實喺 JR 集訪站舊別 Kukamra e s t a 對面呢，就已經係北海道巴士嘅三十三號站位嚟㗎啦。咁大家如果坐我誒、呃、長途車去到東到南到北嘅話呢，咁就記得喺返呢個三十三號站位度上車啦。好，咁我哋呢就已經嚟到最後一個需要介紹嘅 area 啦。咁呢個 area 呢，就比較少巴士線嘅。咁最主要呢，就係、是、一條、呃、由中央巴士營運嘅去 s u p p o r t Beer Garden， 即係啤酒園嘅、呃、直通巴啦。咁同埋呢，會有一啲期間限定去滑雪場嘅期間限定巴士。咁例如冬天先至會行駛去。國際滑雪場啦，或者係首度滑雪場嘅巴士咧，其實都會係喺呢個位度上車嘅。咁最後咧，仲會有一部分嘅、呃、shuttle bus， 即係 for example 啦，啲酒店啊或者大型度假村嘅接送巴士咧，都有機會係喺呢個 area 嗰度上車嘅。咁至於實際上係咪誒喺呢一個位置咧，咁大家其實最好都係睇翻酒店俾大家嘅 information， 咁之後確定好。先扯咗，因為咧，其實你見到咧都有幾多、呃、旅遊巴啊，或者係一啲誒冇路線、冇 n u m 嘅巴士係停喺度嘅。咁所以咧，我覺得好大機會咧、呃，酒店或者係一啲度假村嘅巴士咧，都會係喺度上落客嘅。好，咁呢，拖完巴呢，就同大家教完大家行完遷移咗嘅新巴士站位置啦。咁今日呢條片呢，就差唔多到尾聲啦。咁喺臨完結之前呢，拖完巴呢，就有幾個事情想提醒返大家嘅。拖完巴雖然呢，就教咗大家點樣行去啲巴士站嘅位置啦，大家都要留意返、呃、大家想去嘅目的地，咁同埋嗰架巴士嘅巴士公司，同埋個上車時間。最後呢，最重要嘅呢。就係、是、上車個巴士站嗰個 number， 最緊要呢四樣嘢有齊晒之後呢，再去睇我哋呢條片呢，就事半功倍啦。因為咧呢幾樣嘢呢，都會影響到大家上車嘅位置㗎。希望呢，大家就注意返啦。咁啊，希望我哋今日呢條片就幫到大家啦。好，咁今日嘅介紹呢，就到此為止啦。如果大家鍾意我哋呢條片嘅，希望大家畀個 like 支持我哋啊！如果對我哋嘅影片或者頻道有任何嘅意見，或者有想我哋介紹嘅地方，咁都非常之歡迎大家留言俾我哋噶。如果想得更加多北海道或者日本其他地區嘅旅遊資訊，咁就記得訂閱翻我哋《湯圓爸媽的日本記錄》啦。Thank you， 多謝曬大家，下集再見，拜拜。